The attacks start quietly. Someone clicks on a link in an email, and at first, nothing seems to happen. But that one click opens the door for intruders, and once the time is right, they strike. Nichts funktioniert mehr. Creating chaos and confusion. But what if that system is needed to run an entire country? And what can be done to protect it? From DW, this is Techtopia. And in this episode, we're looking at how digital technology has become critical for running our societies and how this allows hackers to paralyze them in milliseconds. We explain how the attacks work. We have insights into a global network of criminals who make billions by taking computers hostage. It's a booming industry. And we show how governments can use similar methods as a political weapon. And if you want to know what it's like to be in the middle of such an attack, well, listen to this. Man fühlt sich schon sehr, sehr ausgeliefert. This is Sabine Griebsch. And in the summer of 2021, her small hometown in central Germany was hit by a form of cybercrime that rages in the shadows of the internet. Es war sehr früh morgens, 6.30 Uhr, kam der erste Anruf bei der IT-Abteilung an, weil dort jemand seinen Rechner hochgefahren hat und gesagt hat, hier funktioniert gerade gar nichts mehr, hier verschlüsseln sich Dateien. Mein Name ist Sabine Griebsch, ich bin Chief Digital Officer im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Ich war im Homeoffice und ich wurde angerufen. Als ich hingefahren bin, da sind wir immer noch davon ausgegangen, wir haben jetzt einen Angriff und der äh, ist innerhalb von kürzester Zeit gelöst und wir werden das innerhalb der nächsten Tage äh, spätestens geklärt haben. But the calls kept coming in, with employees from across the district complaining that their computers were dead. Alarmed, the IT professionals combed through the system and came across a ransom note that made their blood curdle. Landkreis Anhalt Bitterfeld, you are f Also, es war tatsächlich schon die persönliche Ansprache mit Landkreis Anhalt Bitterfeld. Es hatte sich tatsächlich jemand beschäftigt damit. That's when it started to dawn on them. This wasn't just another cyber attack. This was more serious. Spätestens als sich der Rechner des IT-Administrators, der wirklich alle Rechte hat, als der sich verschlüsselt hatte, da wussten wir, wir haben ein Problem. So, who were the intruders? What did they want? And how did the district get out of this? We'll have some answers, but first, let's take a step back. It helps to picture our advanced societies as human bodies, where thousands of processes take place simultaneously. Just like some organs are critical for survival, certain parts of our infrastructure are so important, everything could collapse without them. Traditionally, such critical infrastructure is built so that it can run autonomously. Hospitals, for example, have emergency power generators to keep life support running during blackouts. But over the last three decades, much of that infrastructure has become connected to the Internet. And today, it also often depends on access to servers located around the world, as if a human body were hooked to an external brain millions of times more powerful. This has quietly created an invisible layer of digital technology that connects our critical infrastructure, sometimes beyond borders, and which makes it increasingly interdependent. A wind park in Germany, for example, needs to be linked to US satellites to run properly. Any disruption to this critical digital infrastructure can be fatal. If an American satellite isn't working, wind turbines in Germany could come to a standstill. And in the worst case scenario, it can trigger a domino effect, paralyzing one element of critical infrastructure after the other. Am zweiten Tag stand schon in der Zeitung, dass ein Hackerangriff auf die Landkreisverwaltung stattfand und man nicht wüsste, wann man wieder arbeiten könnte. Was man von außen gar nicht so sieht, ist, dass die Software der einzelnen Ämter natürlich auch miteinander verbunden ist über unsere IT-Infrastrukturen. Das bedeutet, nichts funktioniert mehr. Kein Kassensystem, keine Alarmanlage. Entire offices, from social welfare to immigration services, had to shut down. And as news about the blackouts spread across the district, 
so did residents' fears. Aber man fragt sich natürlich, ist das Amt in der Lage, Sozialhilfe auszuzahlen, Unterhaltsvorschuss auszuzahlen, Altenhilfe auszuzahlen? What happened? Within hours, authorities realized that they had fallen victim to organized cybercrime, to what's known as a ransomware attack. But how do these attacks work? They often follow a similar playbook. First, intruders gain access to a computer network. Just as a virus finds different ways to enter our bodies, hackers have an arsenal of tricks to get into the systems. Often, they disguise themselves as trusted contacts and lure people into revealing their login data. Once inside, hackers can spend weeks or even months snooping around, looking for information so valuable people would pay money to get it back. When they find what they're looking for, they encrypt the data and send a message to their victims, offering a decryption key in return for a ransom. Victims are left with two options, to pay up and trust that they get their data back, or to refuse and hope that they can recover some of the hijacked data. Yeah. Unser War Room, quasi unser Raum für die technische Einsatzleitung. Und ähm, hier lief tatsächlich alles zusammen in diesem kleinen Zimmer. Es war viel Adrenalin, es war, wir waren gestresst. Also man muss auch dazu sagen, wir hatten Tage, die waren vielleicht die ersten Tage 16 Stunden am, am Tag, 18 Stunden am Tag teilweise. Man hat sich auch mal gezofft, gar keine Frage. Das ist dem Stress geschuldet. Mein Name ist Oliver Rumpf. Ich habe zu dem Zeitpunkt die IT-Abteilung geleitet. Man hat abends im Bett, wenn man dann wirklich mal endlich zu Hause war, über die Situation nachgedacht. Aber hier in dem Raum war kein Platz dafür. Wir mussten handeln, wir mussten Lösungen finden und Gedanken über solche Sachen wie Angst. Oh mein Gott, was ist da passiert? Was kommt da noch? Wie lange wird das alles dauern? Dafür war kein Platz. And slowly, they realized the extent of what had happened. Alle Mails der letzten 20 Jahre verloren, die sind alle weg. Oh, die werden wir auch nie wieder bekommen. Wie bringe ich das denn meinen Kollegen und Mitarbeitern bei? Wie, wie, wie sage ich denen denn, ja, tut uns leid, äh, euer Gehirn, weil viele nutzen ja ihr, ihr Mailsystem als, als ja, Ablage, als Archivsystem, um dort alle E-Mails zu speichern zu irgendwelchen Vorgängen. But how did the intruders manage to break into the system? Where was the loophole they used to get in? Wir können es nicht mehr wirklich rekonstruieren. Wir gehen aber davon aus, dass, diese, dass der Angriff oder der erste initiale Angriff über eine phishing mail äh, tatsächlich passiert ist. Months earlier, an employee had clicked on an infected link in an email and entered her password. That, from all appearances, was when the attackers got into the system. Man geht davon aus, dass der Angreifer wenigstens sechs Monate im System war. Wow, das ist Das fühlt sich nicht gut an. Ransomware attacks like in uh, Anhalt Bitterfeld became common in the last years uh, and it gets worse every year. It's organized crime. Here in Germany alone, we know of more than 100 communities and public institutions that have had their systems taken hostage in the last couple of years. It's a booming industry and it's an industry that has managers planners, developers, criminal groups took advantage of the COVID pandemic and the changes to all of our lives to attack healthcare institutions, public institutions, local authorities. So what about the attack in Anhalt Bitterfeld? Who was behind it and what did they want? The group hieß um, Pay or Grief. And the Lösegeldsumme betrug 500.000 Euro in Monero. Ist das viel Geld für einen Landkreis wie hier? 500.000 Euro auf jeden Fall. Man hat diese Summe nicht im Haushalt und eine Cyberversicherung gab es auch nicht. That meant that the district would have to cover all costs for the recovery itself. Hat man sich nicht auch die Frage einfach mal gestellt, warum zahlen wir nicht einfach? Und dann ist vielleicht ähm, ja, also die Frage stand im Raum, sie stand ungefähr 10 Sekunden im Raum und man hatte sich tief in die Augen geguckt und hatte gesagt, wir werden diese Lösegeldforderung einfach nicht bedienen, weil die öffentliche Hand äh, wird sich auf solche Spielchen nicht einlassen. Wir müssen ja davon ausgehen, okay, wir bezahlen jetzt das Lösegeld. Kriegen wir den Schlüssel? Gleichzeitig ist ja auch die Überlegung, die waren ja in unserem System. 
Oh, wer sagt uns denn, dass die nicht irgendwelche Backdoors eingebaut haben, um uns dann wieder anzugreifen und wieder zu verschlüsseln? We know that there are communities that have paid a ransom to get their data back. But what if you're unwilling to strike such a deal and do business with criminals? What else can you do? In Anhalt Bitterfeld, officials went through all the options they had and then they decided to do something no one else had done before. For the first time in German history, authorities declared a state of emergency because of a cyber attack. Das haben wir uns nicht leicht gemacht, das muss man an der Stelle auch ganz deutlich dazu sagen. Normalerweise macht man das ja nur, wenn Leib und Leben in Gefahr sind, beispielsweise bei den Hochwasserkatastrophen in den Jahren 2002 und 2013 wurde der Katastrophenfall im Landkreis Anhalt Bitterfeld ausgerufen. Wir haben viele Fachkräfte um Rat gefragt und als dann feststand, dass es sich doch um, einen, um ein größeres Ereignis handelt, haben wir gesagt, um hier ein klares Zeichen zu setzen, um schnell handlungsfähig zu sein und um auch externe Hilfe generieren zu können, gehen wir diesen Schritt. This meant, among other things, that Germany's armed forces could send in their cyber experts to help officials regain control over the system. Das hat uns wahnsinnig geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Manpower zu dem Zeitpunkt in der IT-Abteilung überhaupt nicht vorhanden war. And yet their fight was far from over. We'll get back to that, but first, let's take a look at the larger picture. What if attackers managed to bring down not just a small community, but the critical infrastructure of an entire country? Hackers have tried it before. In 2019, attackers broke into the network of India's largest nuclear power station. In 2021, an attack on a pipeline provider led to panic buying and gas shortages in the US. And in 2022, hackers crippled the computer systems of the government of Costa Rica. Each of these incidents had impact locally in the country or the region where it happened. However, should an adversary, a cyber attack group, decide to launch several attacks at the same time, simultaneously, in many different countries around the world, the impact to that would be potentially devastating. And what if attackers aren't only in it for the money? Could state actors use similar methods as a political weapon to sow chaos or to weaken the enemy? Well, definitely. That is really a problem because if criminals cooperate with secret services, that is some kind of explosive combination. To be clear, it's incredibly difficult to say with 100% accuracy who's behind a cyber attack. But the experts we talked to said that during the early days of the war in Ukraine, there were incidents that could be examples for such a cooperation between state actors and criminals. Literally, as Russian tanks were rolling over the border into Ukraine, we also saw digital components to the attack, including an attack on a satellite network, one that's even used by wind turbines in Germany. And the war in Ukraine has also triggered conflict within the criminal ransomware ecosystem. Confused? What's key to understand is that before the invasion, Russian ransomware groups often had operatives working in Ukraine. As the conflict rolled out, these Ukrainian operatives were not happy with what the cyber ransomware gangs were doing. So they decided to leak information, to publish details, and these details will eventually help law enforcement in Europe and around the world to track down and stop these gangs. And those attacks can have an impact on every one of us. Which brings us back from the stage of world politics to the German district of Anhalt-Bitterfeld. Remember that authorities decided not to pay a ransom? Well, in the days that followed that decision, they started to feel the consequences. Wenige Tage nachdem wir diese, diese Lösegeldforderung erhalten haben, wurden eben schon die ersten Daten veröffentlicht. Das waren Daten aus dem nicht öffentlichen Teil des Kreistages. Da ging es unter anderem um Vergaben und es ging um äh, persönliche, also, äh, persönliche Daten der, der Kreistagsmitglieder. Das äh, wurde im Darknet veröffentlicht. The files included sensitive information, such as bank account details or the employment status of over 90 individuals. We contacted some of them, but none of them wanted to appear on camera. Meanwhile, the administration's standstill sent unexpected ripple effects across the district. 
Mein Name ist Mike Puhl. Das Autohaus gibt es seit 1990, also nach der Wende. Und seitdem betreibe ich das gemeinsam mit meinem Vater und jetzt auch mit meinem Bruder. Fahrzeuge brauchen eine offizielle Zulassung durch die Landratsämter, um auf der Straße fahren zu dürfen. Dann dürfen sie nicht fahren, bleiben sie im Autohaus stehen und man kann sie nicht nutzen. That's why after the attack knocked out the administration, his car dealership couldn't deliver any more vehicles to their new owners. Wir reden von einem Zeitraum von drei bis vier Wochen Stillstand. After that, business slowly resumed, but almost one year later, he's still feeling the consequences. Uns ist in dem Vierteljahr ein Umsatz von ca. 57.000 Euro verloren gegangen. To prevent damages like that. How can communities get better at protecting their systems? The experts we talked to agreed that it's time to move on from some outdated ideas about cybersecurity. The classic model would be almost like a castle with a moat. Everything inside would be precious and everything outside would be malicious. This is a model that doesn't work in the post-COVID age where we're all connecting from everywhere. The question is no more will an attacker get in because everyone knows an attacker will get in. You have to protect yourself finding out when someone gets in and the best cases finding it out very on, on a very early stage. Cyber protection today is less about protecting the wall of your castle. Rather, it's about having troops inside of it who stand ready to fight intruders and kick them out. That's how you can retain some control even when you're under attack. And this matters because those who experience losing complete control over their systems say that it leaves its marks. Der finanzielle Schaden liegt zwischen 1,7 Millionen und 2 Millionen. Das ist viel Geld, oder? Das ist richtig viel Geld für den Landkreis. Und das ist tatsächlich auch das Budget und was man sich in den kommenden Jahren vorgenommen hat für Digitalisierung, für die Erneuerung der IT-Infrastruktur, das gibt man tatsächlich dann gleich aus. Ist weg. Und das ist weg, genau. Wie schmerzhaft ist das? Das ist sehr schmerzhaft, weil man sich ähm, normalerweise eine Strategie vornimmt, wo man hin möchte und nicht äh, das Geld dafür verbrät, wieder dorthin zu kommen, wo man ursprünglich war. It took the district almost a year to get everything running again. And something else was damaged during the attack. Something that is even harder to fix. The trust people have in their administration and the confidence that the state will be there when they need it. Das ist essentiell natürlich, genau. Und das ist ein Riesenproblem. And what if Anhalt Bitterfeld is only the cannery and the coal mine? What if what happened here only foreshadows what's yet to come for others? As technology is becoming ever more sophisticated, cyber attackers will find ever more ways of taking computer systems hostage. That's why to prevent the worst case scenario, an attack that would paralyze an entire country, governments should tackle the problem at its root. Critical infrastructure must be protected by state-of-the-art safeguards. For criminals, it must become harder to profit from hacking. And perhaps most importantly, countries need to invest in training a new generation of cybersecurity experts. This will take time, money and commitment, but it's worth it because the threat of cyber attacks is here to stay.